असलम दोस्तों पकोड़े तो हम कई तरह के बनाते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के लेकिन क्या आपने कभी नूडल पकोड़ा बनाया है ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है कुछ डिफरेंट है हटकर है क्योंकि हम इसमें नूडल्स डालते हैं तो नूडल्स जब फ्राई होते हैं तो बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं तो ये खाने में अच्छे लगते हैं तो चलिए आज बनाते हैं नूडल्स पकौड़ा असलम वेलकम टू कुकिंग विद बे नज़ीर मैं बे नज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूँढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इन बहुत पसंद करने वाले हैं एक हमने बोल ले लिया जिसमें हम कुछ वेजिटेबल्स मिलाएंगे कैप्सिकम इस तरह लम्बा लम्बा हमने कट किया ये एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम यूज़ किया हमने इसमें ये तीन से चार टेबल स्पून लिया हमने स्वीट कॉर्न बॉईल नहीं किया है ऐसे ही लिया है तीन से चार टेबल स्पून प्याज ले ली हमने ये हरी प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा है ये यूज़ किया है हमने आप चाहें तो रेगुलर वाली प्याज यूज़ कर लें एक गाजर मीडियम साइज का हमने ग्रेट किया ग्रेटर की मदद से बड़ी साइड से आप चाहें तो इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं आपकी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो पसंद करते हैं आप कुछ मसाले मिलाएंगे हाफ टी स्पून नमक एक टेबल स्पून भरकर चिली फ्लेक्स एक टेबल स्पून भरकर मोटा कोटा धनिया एक टीस्पून जीरा और एक चौथाई टीस्पून ही हल्दी पाउडर एक टीस्पून अदरक लहसन का पेस्ट डालेंगे दो हरी मिर्चियाँ छोटा छोटा कट करके आप तेज़ कम खाते हैं तो मिर्चियों को कम कर सकते हैं या चिली फ्लेक्स को भी कम कर सकते हैं थोड़ी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें भी डालेंगे फ्लेवर अच्छा आता है पकौड़ों में तकरीबन हाफ टी स्पून इन चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब्जियों का जो पानी है वो रिलीज होने देंगे बहुत अच्छी तरह सब्जियों को हमने मिक्स किया और पाँच मिनट के लिए छोड़ दिया था ये अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है और इसमें से जो पानी है वो रिलीज हो गया है हम अब इसमें एक अंडा मिला देंगे थोड़ा सा बीट करके अगर आप एग नहीं खाते तो एग को स्किप कर दें हरी प्याज के पत्ते और हरा धनिया डाल देंगे एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे हमने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला दिया हम फाइनली इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स डालेंगे हमने नूडल्स को बॉईल किया है बॉईल करने के बाद ये दो कप भरकर हैं पतले वाले नूडल्स यूज़ किए हमने आपके पास जो भी अवेलेबल है वो यूज़ करें ये वाले नूडल्स को बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बस दो मिनट में ही बॉयल हो जाते हैं दो कप हमने डाल दिया इसमें नूडल्स को सबसे एंड में डालना है क्योंकि हमें पहले से डालकर इसे बहुत मिक्स नहीं करना है वरना नूडल्स जो हैं वो एकदम ब्रेक हो जाएंगे मैश हो जाएंगे नूडल्स डालने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसे क्रिस्पी करने के लिए इसमें हम बाइंडिंग के लिए आधा कप कॉर्नफ्लावर मिला देंगे अब हमें इन चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करना है बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बिल्कुल हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लिया है हमारा मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए अगर आपको ये ज़्यादा लिक्विड लगता है या गीला लगता है तो आप थोड़ा और कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं ऑयल को भी हमने गर्म करने के लिए रखा है बस जब अब इन्हें फ्राई करना चाहते हैं खाने के टाइम पर उसी वक्त हमें इसे मिक्स करना होता है मिक्स करके ज़्यादा देर नहीं रखना होता है इन्हें फ्राई करने के लिए बस इस तरह से इन्हें उठा ऑयल में डाल देना होता है इसका बॉल या कुछ नहीं बनाना होता है बस ऐसे ही उठाया और गरम गरम तेल में डाल दिया दोस्तों हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटर्न रेसिपीज लेकर आए तो आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है डब्ल्यू 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 डॉट कुकिंग विद बी वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में इसका कोई चार्ज नहीं है तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर पकोड़े फ्राई करने के टाइम एक चीज़ का ख्याल रखना है कि तेल को अच्छा से गर्म करना है और बाद में फ्लेम को मीडियम कर देना है गर्म गर्म तेल में बस उठा कर डाल देंगे हमने मीडियम फ्लेम पर तीन मिनट तक इन्हें फ्राई होने दिया बीच में चलाना नहीं है कभी कभी डालते ही पकोड़ों को चला देने से पकोड़े जो हैं बिखर जाते हैं तेल में और हमें समझ नहीं आता ऐसे क्यों हुआ तो टिप्स को याद रखें पहले ऑयल को अच्छा गर्म करें बाद में मीडियम करें और पकोड़े डालकर दो से तीन मिनट बिल्कुल ना चलाएं तीन मिनट हो चुके हैं तो हम इन्हें आराम से चला रहे हैं ये टूट नहीं रहे हैं और माशाला बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं 
इन्हें पलटा कर, हम कम से कम तीन से चार मिनट दूसरी साइड पर भी फ्राई होने देंगे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अच्छे से क्रिस्पी बने तो मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई करेंगे हमने अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से छः से सात मिनट तक इन्हें फ्राई किया है कलर बड़ा ही प्यारा आया है निकाल लेंगे 